raus auf die Straße. Die Antikrisenproteste gehen weiter. Nicht nur in Spanien und Griechenland, auch in der BRD. Diese Woche wird zum Aktionstag Umverteilen mobilisiert. Europa steht ein heißer Herbst bevor. In Griechenland rufen die Gewerkschaftsdachverbände GSEE und ADEDY sowie die kommunistische PAME aus Protest gegen die weiter verschärften Kürzungsmaßnahmen für Mittwoch zum Generalstreik auf. In Spanien, wo es bereits in der vergangenen Woche und in den vergangenen Monaten immer wieder zu Großaktionen und wie bei den Minenarbeitern militanten Auseinandersetzungen gekommen ist, kündigen Gewerkschaften, linke Gruppen und Teile der sogenannten Indignados, Empörten, für den morgigen Dienstag einen Marsch auf Madrid an. Auch in Portugal scheint die Bewegung gegen die aufgezwungene Austeritätspolitik an Kraft zu gewinnen. Mitte September gingen Hunderttausende unter dem Motto Faktroika auf die Straße. In sämtlichen von der sogenannten Schuldenkrise betroffenen Staaten steigt mit dem Druck auf die Bevölkerung auch die Bereitschaft zum Widerstand. Hierzulande steht, nachdem der Widerstand gegen die Krisenpolitik seit den Occupy-Demonstrationen im Herbst 2011 und den beiden Großmobilisierungen in der ersten Jahreshälfte 2012 in Frankfurt am Main abgeflaut war, wieder ein Großevent auf der Protestagenda. Für den kommenden Samstag ruft ein für deutsche Verhältnisse ungewöhnlich breites Bündnis zu einem bundesweiten Aktionstag um Verteilen, Reichtum besteuern auf. In Berlin, Bochum, Frankfurt am Main, Köln, Hamburg und den weiteren Städten sollen an diesem Tag Kundgebungen stattfinden. Reichtum besteuern. Zu den Initiatoren zählen unterschiedlichste Gruppen. Attack und Kampakt, die DGB-Jugend und Verdi, migrantische Vereine wie die Alevitische Gemeinde oder die Föderation Demokratischer Arbeitervereine, DI. DF, die katholische Arbeitnehmerbewegung sowie mehrere Sozial- und Wohlfahrtsverbände. Noch heterogener ist das Spektrum der Unterstützer. Es reicht von kommunistischen und linksradikalen Gruppen bis hin zu bürgerlichen Parteien. Dementsprechend stellen die Forderungen des Bündnisses einen Minimalkonsens dar. Ausgehend von der Feststellung, dass der öffentlichen Hand die Mittel für notwendige Investitionen fehlen, Stichwort fehlende Kitaplätze, geschlossene Bibliotheken, mangelhafter Ma Nahverkehr, wird eine Umverteilung von oben nach unten gefordert. Dies soll durch eine einmalige Vermögensabgabe sowie durch die Einführung einer Vermögensteuer und den konsequenten Kampf gegen Steuerflucht Flucht gewährleistet werden. Antikapitalistischer Block Einigen Organisationen geht indes dieser Förderungskatalog nicht weit genug. Klar, eine Vermögensteuer ist nicht falsch, aber an den eigentlichen Kern des Problems reicht die Analyse des Umverteilenbündnisses nicht heran. Wenn man meint, mit einer Umverteilung könnte ein krisenfreier und gerechter Kapitalismus geschaffen werden, meint Melsa Hikmet von der antifaschistischen revolutionären Aktion Berlin, Arab, im Gespräch mit der jungen Welt. Ihre Gruppe ruft zusammen mit der DKP, der Sozialistischen Initiative Berlin und weiteren linken Gruppen zu einem antikapitalistischen Block auf der Großdemonstration am 29. September in der Hauptstadt auf. Wir wollen damit aufmerksam machen, dass nur ein mit den Kämpfen in der EU-Peripherie solidarischer und auf die Überwindung des deutschen Exportimperialismus gerichteter Widerstand in der BRD eine Perspektive hat. Das sozialdemokratische Politikmodell mit seinem Paternalismus und Standortnationalismus bringt uns nicht weiter. Weitere Infos unter www.umverteilen.de